发展史就在我手里呢。啊？哎呀，好了好了，我现在不跟你说了，我有事忙。好。资料，这可是豪利集团从建立到现在所有的重要文件。你们知不知道我为你们专访费了多大功夫？就是现在让你们准备，准备这些重要珍贵的文件，你们也准备不了。我为本店的员工不慎损坏您的资料，深感抱歉。这样，有关于豪利集团的发展史，我明天。重新准备一份，你准备的跟我准备的能一样吗？有关于豪利集团的发展史，我虽然不是万分了解，但比起外人，我也是十分了解。嗯、梁主编，还是让我们试试吧。如果实在达不到您的要求，我们再上来对策。毕竟僵持不是解决问题的办法，您说呢？好啊，那我们拭目以待。嗯、我明天一定会给您一个答复。
些什么。你知道吗？我去你最喜欢吃的那家寿司店里买寿司，还有汤。你把它先喝了，等一下凉了。你先放这吧。还在忙杨剧的资料啊？需要我帮忙吗？我自己弄就可以了。真的不要我帮忙吗？你先回去休息吧。嗯、那好吧，我先回去了，你自己别弄得太晚。这样就有用。吃的东西哪里弄来的？嘘，厨房偷来的，赶快吃，别被别人看到。巴黎 Pino Hotel 的 j a c k i e 讨论合作意向。下午我们要去参加一个设计师酒会，酒会上有我们合作的对象。等到晚上的时候呢，透过环球设计金奖的 Sammy Wang， 而 Sammy Wang 对我们来说，哎哎哎哎哎、对不起，你们俩干什么？走路走路走路
，别客气。您今天和平时不太一样啊。肯定是诚心刁难我们。无论你把资料做得再好，他也不会善罢甘休的。我已经启动了危机公关，这是我联络的名单，你看一下。皇帝造成的损失，对不起，我已经尽量在弥补了，但是不知道有没有用。这份资料上面字都不清楚，你说有没有用？昨天总经理已经通宵做了一份资料。哦，还有。谢谢你的西装，还给你。就放那。嗯。总经理的西装怎么会在你那里？有没有弄脏？嗯。你先出去吧。事情我深感抱歉，我已经重新为您准备了一份豪力发展史的资料，请过目。你这份资料。虽然跟我原来的文件内容基本吻合，但是有很多重要的信息都没有。非常抱歉，我们已经在积极弥补了。这是您的原资料，虽然字迹有些不清晰，但已经可以阅读了。我准备资料不足的地方，我已经用标注笔标注出来，请过目。现在要以大局为重，以后能整他的机会太多了。这两份文件我收下了，今天的事情到此为止，你们可以离开。
，找我。有什么事吗？我认为刘小贝今天可以进入开车，他体验生活应该结束了。那你觉得他的结束点在哪里？我昨天和他一起通宵复原了豪利发展史，发现他对豪利的精神理解可能比我们还要深。你到底要玩到什么时候？你为什么要这样袒护他呢？怎么了？你吃醋了？你觉得我会吃你的醋吗？我只是想要跟你说，刘小贝跟我们根本不是一个世界的人。什么不一样？哪里不一样啊？我已经跟导演说好了，今天开始拍摄。我只想通知你，体验生活结束了。想让他不爱你是的话，你就不要再处心积虑针对他了。为什么连你也这样？是跟我讲，你昨天晚上到底跟艾瑞克做什么了？没没,没什么啦，我我们只不过是一起整理资料而已。整理资料整理了一晚上？对啊，因为那些资料好多，我们需要把它给去渍，然后再吹干，能够整理好就已经不错了。那艾瑞克为什么要帮你整理资料？我我,我也不知道。你会装傻了你啊？你说，昨天晚上除了和艾瑞克整理资料之外，你到底还干了些什么？分分秒秒的都告诉我！没没没，没有什么啦。哦，对了，他他有请我跟他一起喝咖啡。你们两个喝咖啡？对啊，因为他还要跟我介绍什么豪利的发展史之类的。哎呦，我哪里能记得那么清楚嘛？他还跟你讲豪利的发展史？ Oh my god！ 其他的就真的没有什么了，真的没有什么了。艾瑞克，我已经和总监说过了，你的体验生活结束了，现在正式进入拍摄流程。耶、oh yeah, ，这是真的吗？当然了。<笑>结束了。不如我们先去换衣服吧。嗯。走。拜拜。多谢照顾。我让你调查的事情进行的怎么样？你放心吧，我有重要突破，而且绝对会是在你的意料之外。我发现季如风父亲出车祸时还有一个重要人物。哦，那能查到他住址吗？没有什么我查不到的，等我查到以后通知你。哼，很好。那你答应我的事？偷窃款已经打到你户头。好。裘总办事就是痛快。好了，不多说了，抓紧时间吧。快点，快点，抓紧点时间，好不好？赶紧把这个布置好。哎呀，这是哪儿啊？穆总和向总一起来看嘛！啊，哎呀，真是不容易啊！哎呀，这么大热的天，你说，哎，那谁，拿两把椅子过来。哎，好嘞，来拿一把伞。哎呀，来马上。哎呀，真是的，要我说呀，你们两个俊男美女啊，应该可以拍自家的宣传片了，何必请外人？来，坐坐坐啊，坐。坐坐坐啊，导演。因为这次我们是拍豪利的形象宣传片，所以希望能拍出一些创意。辛苦一下。等等着我了，陈总。陈总，陈总，陈总，陈总，先过去。艾瑞克，我好紧张哦。紧张什么？这是你第一次拍戏，演得不好也不会有人怪你。你把剧本准备好，这个都设好了，啊，拿过去给他们看一下。哎，导演，哎，是在这里吗？啊，对对对，你就坐这儿。好，好。好
啊，艾瑞卡，还得靠你把这个情绪带动起来啊，这样就可以了啊,啊，那就开始吧。你当然没问题了，哈哈来，大家准备好了没有啊？来，准备好就开始了啊，工作人员离场。别紧张，精神一点。嗯，放松。来，快点，快点，那边。麦给。好，这边。谢谢。好了，准备好了吗？来，预备，开始。请问，你是过来旅游的吗？是啊，你说的没错，因为。刚刚结束了一段失败的感情，想出来散散心。你呢？哦、oh, ，我也是过来出差的。你怎么来了？你是因为他才跟我分手的吗？说话呀！呃，我想你误会了，我跟他的关系……你闭嘴！就是你抢走了我的男朋友，你这个狐狸精！咔咔咔！纸巾，纸巾，快快纸巾！刘小贝，你怎么不说话呢？哎，我，没事吧？导演，这球的剧本里没有啊？哎呀，这是我刚刚加的，我认为这样比较有戏剧张力。导演。这演员是第一次演戏，你能不能拍简单一点的场景？啊哈哈，向总经理，我知道你在酒店经营方面忙，那是精英，但是拍戏这个东西就是要先给演员找点有戏剧性的东西，把他的情绪调动起来。呃，这就叫解放天性，你懂吗？<笑>好，我相信你的专业。<笑>你没事吧？哎，怎么再来一次啊？安全，补补妆。啊，对，去那边。没事吧？来一次啊，再来一个啊！来，大家准备好。各部门准备啊！再来一条。对对对，好啊，都都快一点。大家都抓紧。坐下，好来了啊！各部门准备，我们准备，没关系啊，一会儿放松一点，再来一次，一定可以过的。你啊，就像平时说话一样，当摄影机不存在，还有啊，要记得随机应变，知道吗？像平时生活一样。准备好了吗，艾瑞卡？准备好了，开始吧。好，大家准备开始啊！好嘞，好嘞，预备，开始。你怎么了？你就是因为他才离开我的吗？我想你误会了，我跟他闭嘴！你个抢走别人男朋友的狐狸精！啊！你闹够了没有？当初选择离开的是你自己，你不要再纠缠下去。这样对你对我都没有好处，你清醒一点，我们都要开始新的生活。没错，与其留恋过去，不如尝试新的生活。这里是一个美丽的地方，如果你愿意在这里留下来，欣赏美丽的风景，我相信你一定可以体验到不一样的精彩。卡，不错不错，不错不错,不错,不错,不错是木之情的安排吧？我提醒你，好里的水都是从阿尔卑斯山空运过来的，这么珍贵的水是给人喝的，不是用来泼的。啊，对了对了，今天艾瑞克加的这场戏非常有张力吧？啊，我也是一时来了理啊
。对呀、啊，做演员的嘛，就应该随机应变嘛。啊。哎，江总经理，您您这是要走啊？啊，这里有穆总监就够了，我还有别的事要做。啊，那慢走啊，慢走啊，不动啊。哎，穆总监，还有什么吩咐吗？他表现得很好。哦、啊，好，那我先去忙了啊。哎不要再针对小戴和小。我有吗？今天泼水的桥段是你吩咐导演的。我只是去跟导演。事情你别再这么无聊了。你说我无聊？你为什么莫名其妙生小贝的气？他已经把小天机还给你了，不要再咄咄逼人了，好吗？原来在你心目当中，你就是这样想我的。我跟夏天机在一起有什么不应该吗？你从小到大都没有责备过我，现在居然为了一个不相干的女人来责备我，你谁说的不相干了？不相干。王建业，男，原豪旅集团高层管理，一直跟在相本天身边，既是夫妇车祸的重要证人。现居住地为江南区东风路一百三十一号。哇哦，真不愧是媒体界的第一干兵，办事效率这么快，我想只要能够找到这个王建业，车祸真相便能水落石出。我看这个小天气还能嚣张到什么时候？我到现在才明白为什么你那么讨厌向天气。这种独断专行的人怎么当总经理呢？连公关都。说的没有错，这也是他最大的问题。就好像古希腊神话里阿克琉斯，你只要抓住他的脚后跟，即便他再怎么难逃此祸。谢了，兄弟。嗯先回办公室，看花园引进的几颗珍贵热带植物到位了没有？是，总经理。嗯、你看那边。对不起、啊，杨先生，我们这里不能吸烟。如果吸烟的话，请去吸烟区。你不知道我是谁吗？对不起，不管您是谁，我们这里都不能吸烟，这是酒店的规定。我现在不想看见你，你赶紧给我们消失！滚，滚远点！总经理好，怎么了？杨主编不满意我们的服务吗？非常不满。总经理，刚刚这位先生在这里吸烟，我想来提醒他一下。没想到。
现在，你是不是应该给我一个交代？是的。君兰酒店的花园里面的确有很多名贵的植物，这里确实禁止吸烟。我的员工做的没错，希望杨主编今后还得多注意。你说什么？你让我多注意？这就是你对我说话的态度啊！这就是你的待客之道。对顾客至上的确是毛利的宗旨，但顾客的等级却不是我们能选择。江天奇，你嚣张什么呀？你有今天的位置，还不是因为你老爸？况且毛利现在的状况已经大不如以前了，你摆什么？我能够坐到总经理的位置，凭的是实力，靠的是努力。<笑>事实确实如此吗？据我所知，要不是因为季如风主动进入娱乐圈，还有你打压乔岩，这总经理的位置会轮到你。有福气是好的，但是一身傲气是坏事。谢谢导演，谢谢导演。再问一下导演呢，你就知道了，因为毕竟他是一个归国华侨，而且有偶像牌的路子，所以你要多点问题。如果呢，你要是有一些不清楚的问题，你也可以来问我，是不是？江天奇，别因为我说到你的痛处你就走啊！啊，我还没说完呢，给我打量，你接着听。是杨俊来，我们去看看好不好？好，走。最重要的是，你父亲生前根本就不看好你。要不是因为他突然离世，总经理的位置怎么会让你坐？我请你别再说了。哎呀，你不会因为这个，你就突然失踪，害得你父亲心脏病发作了吧？哎呀，要是这样的话，那真是应了那句话：商场不战场，这父子之情也抵不住一个钱字啊！哈哈哈哈敬点天奇，算了，天奇，小天奇，这笔账我早晚给你算。知道了，拿着。哎，你把杨俊给打了。嗯。你还当自己是五岁小孩子吗？一言不合就大打出手啊！对他的行为，我已经无法忍受了。好里不需要这种没有职业操守的人来帮忙造势。向天奇，你知道我为了重塑豪利形象做了多少努力吗？我好不容易才把杨俊留下来，你这样一拳打下去，我所有的努力全部都白费了。你让我怎么挽回？不需要挽回。不挽回？那你打算让豪利的形象重新跌回冰点吗？你现在马上去道歉。我没有做错事情，道什么歉？你打人了，难道不是错吗？天奇，就算我求求你了，你去道歉好不好？我觉得我们之间越来越难沟通了，我很忙，你先回去吧。好，开始。这里有美丽的海滩，欢迎大家来到豪利。OK， 哈哈，好，下一个镜头，艾瑞克休息一下。哎，拿来
冷水送过去。哎，好嘞。向天启怎么这么冲动呢？竟然动手打了杨俊，这下麻烦可大了。哎呦，他又不是小鱼，我担心他干什么呀？真是。怎么也不叫我呀？哎，因为我看到你也许在考虑一个严肃的问题，所以我就没打扰你。我是在想，天齐这一次这么冲动动手打人，后果会不会很严重啊？杨俊是在故意找他麻烦，当然不会轻易放过向天齐了。不过你放心，好里有那么多专业的公关，应该会帮天齐做好危机处理的。可是天齐这次怎么会这么冲动呢？就算是杨俊在花园里面抽烟，也不至于动手打人啊。据说是因为杨俊提到了向天齐的父亲，所以才大打出手的。他父亲？嗯，向天齐的父亲是他的软肋。之前我跟你提过，向天齐从小所做的一切努力都是为了得到父亲的认可。况且他的父亲是一个严肃的人，所以向天齐在做多大的努力，在他父亲的眼里啊，他所做的一切都差得很远。要不是因为我，天齐他肯定可以见到他父亲最后一面。都怪我不好。小贝，你不要自责，这不关你的事。怎么不关我的事啊？明明就是因为我太自私，我现在真的好后悔啊！嗯，没有什么好后悔的，这不能怪谁的。也许这就是命运吧，没有错过的人生，也就不会懂得怎么去珍惜。嗯，你来这里是给向天齐求情的吧？对，希望杨主编能大人有大量，不要把这件事向媒体公开。哼，那我的打是不是白挨了呢？啊，我不是这个意思，毕竟解决问题的方法有很多，不一定非要选这种嘛。大家撕破了脸，对谁都不好。你的意思是说，还有别的解决办法？哼，算上医药费。您开个价吧。我要是不要钱呢？你想干什么？我想干什么？我就是要看看你对向天齐为什么那么好。你放开我！装什么装？对向天齐那么好，这种事你不会不懂吧？啊
，如风，天齐那边不要告诉他。知青，受伤的是你，我求你自私一点好不好？你不是生下来就为向天齐付出的，你觉得你这样值得吗？值得吗？啊！我想要拜托你，我不想天齐知道这件事情。我希望他看到的我，还是他眼中最完美的穆知青。所以，我拜托你。那我担心你的心情，我的想法呢？啊？对不起，如风如果你还把我当最好的朋友的话，我希望你能帮我保密。至于我，你就不用担心了。照顾好刘小贝。你生气了？没有。那你刚刚去哪儿了？哦，不想说就算了。我给你讲个笑话，好不好？你知道吗？我第一次进城里打车的时候，你知道发生什么状况吗？我要结账的时候，司机问我说：“小姐，你有没有卡、啊？”我说：“有啊，有啊，有啊。”然后我就拿出了一张卡，然后就在刷卡器上刷刷刷刷刷。哎，怎么一点反应都没有呢？你猜是怎么样？<笑>真的好好笑，因为我从包里抽出来的那一张是逃离酒店的房卡。哎<笑>，当时那个司机看着我的表情，你想象得到吗？哇！他当时都傻掉了。这次没有那么简单，向天齐会有很大的麻烦。这么严重啊？那怎么办啊？什么怎么办？杨俊这种人就该打，难道舔着脸去给他道歉啊？对啊，哎，其实如果去道歉的话，或许就没那么严重，对不对？道什么歉？这种人打他就算便宜他，杨俊就是人渣。
是说以杨俊这种人就是文化败类，跟他道歉也没什么用。况且让向天齐低头认罪，简直就是天方夜谭，比要他死还难。其实道歉也不会那么难啊，又不会让他少一块肉。嗯、总经理。怎么了？今天上午发生的事情，我总觉得，连你也要叫我去道歉吗？现在只有道歉才是双赢的方式，而且这样对我们的公司更有好处。你先出去吧，我想静一下。是，总经理。王建业先生叫我，你，你是哪里的？我是豪利集团的董事裘爷，我有事想请教一下他。你找错地方了。我想你应该是王建业先生，对吗？你认错人了。向振天这个名字应该不会陌生吧？看来这些年你过得也不怎么样，裘先生，你到底要干什么？说吧。我来呢，是想请教你一些问题。我一个住在这种地方的人，我什么都不知道。先别急着否认嘛，你应该可以想到，我能够找到你这里，一定掌握了一些关于当年事情的真相。当年，哎，你要说当年的事情，我可以告诉你，那就是一场意外。意外，对，季先生因为这场意外搞得家破人亡，生季如风一个人孤单长大，你却给我躲在这里，你敢说这件事情跟你一点关系都没有吗？我躲在这里，我，每个人都有每个人的活法，对不对？我现在厌恶城市那种喧闹的生活，返璞归真，过过田园生活，有什么不对呢？当然没有什么不对，问题是你过得好吗？你觉得心安吗？是想一个天真可爱的小朋友，却因为某些人的私心搞得家破人亡。重点是，他也不知道真相，认贼作父。这你忍心吗？这只是你个人的看法，我不表示意见。裘先生，你要是没有别的事情，请回吧。王先生，纸终究包不住。该是还给季家人一个公道的时候，你考虑几分？我肯定还会在。想坐在这里啊？还是你们豪利有规定，不可以坐在总经理身旁啊？请用。好好喝哎！当然好喝了
，这是我们董事长珍藏的，根本没写在酒单上。现在只有我们向总经理知道有这酒。对了，今天你和杨俊吵架，是不是因为向伯父啊？不关你的事。每当当我遇到难办的事情的时候，我就在想，如果爸爸在的话，会不会就不一样了？你不知道，在我心里啊，我爸爸就是个超人。我小的时候就觉得，他真的是无所不能，什么事情他都能搞得定。你是不是也会这么觉得呀？他真的是超人，好像没有什么能超过他。那可不一定哦。你怎么知道你的作为就一定超不过他呢？在我看来啊，虽然你的 EQ 确实是低了一点，但是呢，你还是挺有才能的。你没见过我吗？你不知道他是怎么样的。从小到大，我都照着他希望我前进的方向来。但不管我怎么做，好像就是差那么一点。直到他过世的时候，我还是没能做到他满意的样子。有一件事，我我一直都没有告诉过你。在你爸爸住院的时候，如风带我去见过他一次。那个时候，他已经处在昏迷状态了，根本就不认识谁到底是谁。当我慢慢的走近他的时候，他就紧握着我的双手，嘴里喊着的是你的名字。他一边紧握着我的手。嘴里一直在重复说着同一句话。你问爸爸的问题，爸爸现在回答你。每时每刻，每时每刻，每时每刻。可是到现在。我也不明白，这到底是什么意思？你，你怎么了？是是不是这四个字对你有特殊的意义啊？所以那年，我就学了击剑。十二岁那年，我拿了少年组的第一个冠军。你不知道我有多开心。我妈帮我办了一个庆功宴，如风、知青，还有好多人都帮我庆祝。我们一起吃一个两层的蛋糕。可我爸始终没回家，直到晚上，人都走光了，我不敢睡，抱着奖杯在沙发上躺着，终于等到他回家了。那他一定很开心吧？我抱着奖杯冲到他面前。他冷冷地看着我，点个头，转身就上楼了。我追着他，抓着他衣角，问了他一个问题，他没理我，边上楼边说：“明天还要上课，早点睡。”我问他：“爸，在你眼里，到底有什么时候，您觉得我是您的骄傲？”这四个字，我等了十几。
对不起，是因为我太自私了，才会让你没有亲耳听到这个答案。天奇，你去哪里啊？我去金兰酒店找一下杨俊。哎哎，你可千万别冲动啊！怎么样，陈天奇？不会又想来打我一顿吧？对于昨天出手伤人的事情，我在这里表示歉意。给别人道个歉，没有什么难的吗？这是本公司开出的赔偿项目，请您过目。哼，这也太没诚意了吧！连内容都还没看，怎么就断定我没诚意？你打了我。随便拿一份协议书来，就这么道歉了？你诚意何在呀、啊？起码应该给我倒杯茶吧。天奇，天奇为了道歉就不错了，还趁机欺负人，太过分了。你要是能跪着把茶递给我，这件事就此平息，怎么样？很合理吧？既然你想我，我就奉陪到底。好啊，明天我就带我的记者朋友来看看我被打的地方，他们一定会很感兴趣。
，人是我打的，责任我来负。虽然他激怒你在先，但他找来媒体会断章取义的。我不想跟这种无理取闹的人交涉，随便他。刘总，我已经抓到他的把柄了，明天你就等着看头版吧。<笑>向天齐这次的打人事件一定会引起轩然大波的，<笑>桃李的股价一定会大跌。<笑>他们的董事会现在就像一颗炸弹，只要轻轻一拉引线，砰！不行不行不行，我必须得想个好办法，帮天齐出口气。今日您记者杨俊将对现在九爷爷排名 top one 的豪礼集团进行控告。您记者杨俊，今天将在金兰酒店现场还原自己的被打经过，并对向天齐本人对他人身体的伤害行为进行控告。最近豪礼集团可谓负面新闻缠身，股价又开始波动，不知此次又会出现什么惊悚新闻？豪礼集团的命运将会走向何方？给颜色看看。喂，老班长。喂，啊。老班长。宣传就包在我身上了，啊！哎，关于酒店的具体营业数据就不用传给我了，这些我都是可以造假的吗？是吧？谁会真的去核实呀？还有你们夜总会涉及到黄色交易的那些报道，我都给你们去掉，就说是高档会所里的服务员吧，只要砸在不发。就什么都没问题。那我下次去买烤菜啊，你一定要好好陪我啊。<笑>对呀、啊，我现在就在豪里整那个向天齐，一会儿记者会我一定要的好看。我当然是故意的，我就随便到他花园抽根烟，他就中计了；骂骂他老爸，他就动手打我。正中我的下怀。我还有几套方案都没用呢，我现在有事要忙，一会儿过去找你啊。好，拜拜。
段时间哭了，天气还在那边等着呢。嗯一定要坚持啊！要忍着，盛天琪正需要你的帮助，忍着，忍着。忍着首先，我感谢各位媒体朋友对我扬我关注。我这是第一次对豪利进行深度访问，没想到会发生这样不愉快的事情。大家请看，前天就在这里。他们的总经理向天齐先生跟我言语不合，对我拳脚相加。大家请看，这是验伤报告，可以随意拍照。所以我今天曝光这件事情，就是让豪利好好的反省，也要让向天齐给我一个交代。我要让他们知道，我们媒体人的尊严是不容践踏的。我们要拿出我们的社会公信力来，绝对不会向所有不公平的事情低头。我希望媒体和社会舆论能给我一个公道。大家请看这里，就是在这里被他狠狠地打了一拳，可见向天齐有多么的残暴。那边就是向天齐，他在冷眼旁观地看着我们的采访。我们大家不妨去问问他是什么感受，采访一下。不好意思，不好意思，谢谢大家。我们现在直接采访。请问你为什么动手打人？我们的秘密。请大家，请大家配合一下。我们现在不接受任何采访。谢谢大家，拜托。后面不要拍照了，请大家配合一下好吗？不要采访好吗？好，谢谢配合，谢谢配合。现在我们不接受任何采访，谢谢配合，请大家配合一下好吗？谢谢大家。肖天齐，你怕了吧？你前天的嚣张气焰哪儿去了？你前天打我的时候不是很野蛮吗？你以为就这么打了算了吗？不如今天趁着媒体朋友们都在，把你们豪利集团那些事情都说一说。豪门三角恋纠缠不清，莫名其妙的出走，气死老爸！你可以重点的说一说这件事情。关于酒店的具体营业数据就不传给我了，这些我都是可以报警的嘛，是吧？谁会真的去核实呀？还有你们夜总会涉及到黄色交易的那些报道，我都给你们去掉，就说是高档会所里的服务员吧，只要拿着不发，我什么都没问题。我下次去买烤菜啊，一定要收奉告，收奉告，我也不知道怎么回事。我也觉得莫名其妙，对不起，对不起，不可奉告，不可奉告，不可奉告。看是有人在栽赃陷害，当然是故意的。我就随便让他花园抽根烟，看手机，骂骂他老爸，他就动手打我。所以你说我这么不可奉告，一定是有人栽赃陷害。放心，我一定会调查清楚，我一定会调查清楚。好了好了,好了，让开让开，有让开让我过去，让我过去。不是你待的地方，你知不知道？你进杨俊的房间是犯法的。我没有去过他那边，根本没有的事。刚才有员工看到你进杨俊的房间了。
。哎呦，还不是因为想要给你报仇，你反倒这样对我。原来真的是你做的。是我做的又怎么样嘛？你怎么了？怎么全身是伤？没有了，刚刚为了帮你去录音，我从二楼上跳下来的。是怕你有个三长两短，你会开记者发布会来敲诈我？才不会嘞！想要敲诈也不会等到现在嘛。什么？没什么了没想到你还挺沉的。你干嘛？我看看。应该是扭到了，不要乱动啊！你昨晚没睡好。还不是为了帮你想办法，想了一个晚上，好困啊。却在你的生命中留下了烙印。像雪花一样的柔柔，落到手心变水流。不想爱的人不会懂柔柔的感受。像是。